Idag ska jag träffa familjen Ayad. En härlig liten familj och de har bott i Sverige i cirka fem år. Men så många andra nyanlända föräldrar har även de stött på utmaningar. Jolot som snart ska hämta upp mig har redan berättat att deras viktigaste hjälpmedel har varit språket. Svenska språket är ett nyckel för att komma in till samhället och för att klara sin dagliga behov. Jag blir glad när jag förstår att Jolod och hennes man Ahmad har inte bara själva lyckats skapa sig en plats i samhället utan också bli länken mellan andra nyanlända föräldrar och det nya landet. Kommer du ihåg din första reaktion när du hörde svenska språket? Ja, när jag hörde, oj, hur jag ska lära mig det här så språket, hur jag ska tala som dem, hur jag ska gå på gatan och prata med människor och handla. Jag kan ingenting, men sen när jag lärde mig och känner mig trygg och ja, jag börjar, ja, jag kan. Både Sholod och Ahmed jobbar idag som tolk. Jag brukar att komma hit en gång eller två gånger per vecka ja. och tolka här. Idag ska Sholod tolka på slussen. Samma ställe som hon själv för inte så länge sedan kom till för att bli inskriven som nyanländ. Jag känner mig trygg och välkommen när jag ser den här tavla. Ja, det är stor välkommen på olika språk. Sholod, ge mig ett exempel på när du verkligen har haft en användning av det svenska språket. Det var förra veckan. Min barn var sjuk och jag riggade akuten. Och jag beskrev situationen till dem. Jag har fått hjälp och jag har fått tid hos läkare. Alltså jag har kunnat förklara om mitt barns situation till dem. Och jag fick hjälp och jag blev slappnad och jag blev bekväm. Ja. Jag vet att du har ett tolkuppdrag nu så du måste iväg men vi ses sen. Ja, vi ses. Ja. Hej då. Hej då. Medan Jolod jobbar ska jag träffa hennes man Ahmed. Hade du tänkt dig det för fem år sedan att du skulle vara i Sverige och <laughs> Nej, det din son hade... svensk förskola? <laughs> Nej, det hade jag aldrig alltså tänkt på. Det är mycket viktigt alltså att få kommunicera med personalen. Mm. För när jag lämnar mitt barn och jag är på jobbet åtta timmar, sju timmar. Så måste jag få veta alltså, hur, hur gick det med mitt barn på förskola. Han har ätit bra, lekt med andra barn och så vidare. Så att eh, jag känner mig trygg. Att mitt barn också känner sig trygg. Wow. Hej Malin. Så vi gott. Så har gott, ja. Han har vänjat sig för tiden och sova, här, sova ja. över på dagis. Hur viktigt är det för dig att direkt kunna kommunicera med de nyanlända föräldrarna? Alltså det känns ju tryggt för oss och jag vet att det känns tryggt för föräldrarna att de kan fråga direkt och att vi kan ha en kommunikation direkt eh, vad som har hänt med barnet, vad den har ätit, sovit, om den har, vad den har lärt sig och, och så där vidare vad man gör på förskolan och det är uppskattat både av föräldrar och så hos personal. Jag tittar på polis. Mm. Det skulle jag vilja gärna att han kom bli en domare. Men till sist det är det, det är hans val liksom. Men varför just en domare? För att han kan stå eh, för, för det rättsvisa, liksom. Vi ses okay, på måndag. Det gör vi. Ha det så bra. Ja, det är det samma. Hej då. Hej då. I kväll ska jag få äta middag med familjen. Men först vill Ahmed titta på favoritserien Stockholmspoliserna. Polistrumpor. Vet du att din pappa blir nervös när han tolkar för polisen? Det är därför han sitter på kvällarna och kollar på Stockholmspoliserna. För att lära känna dem lite bättre. Som tolk det svåraste när vi tolkar på vissa myndigheter där vi är inte vana vid att vara där. Som eh, klagare myndigheten, polismyndigheten. Hur tolkar alltså, du då? Jag blir stressad, lite nervös. Jag tappar min eh, förmåga för att tolka. Eh, hur har svenska språket hjälpt dig att komma förbi din rädsla för polisen? Det har hjälpt mig. Vi tittar på olika program som handlar om polisen och vilka arbetsuppgifter har de. Hur går de tillväga om de får liksom en signal mitt i natten? Hur behandlar de människor? Vilka skyldigheter och rättigheter, rättigheter har en polisman eller en polisekvinna? Och de är ju jättetrevliga och snälla alltså. 
Det visste jag inte. Men när man tittar på sådana program så vänjer man, vänjer man sig liksom.